はい皆さんワッツァーバッパー翔太でございます現在はですねバングラデシュの南部、えー、チッタゴンっていうところに来ておりますここチッタゴンはですね世界最大の船舶解体所があるということで皆さん見てくださいここがですね世界最大の船の墓場でございますこのね世界にはですね何隻船はあるかは知らないんですけど世界にある 50% 以上の船はですねここバングラデシュで最後を得るということで、まあ、このチッタゴンのこの海のそばに海とつながってる川って言ったらいいんですかね川にはですね、えー、解体を待ってる船がですねもうずるらーっともう何隻おるんやいうぐらい並んでおりますでその解体の順番が来たらこの解体場に運ばれてここで解体されるみたいですでこの解体される場所もですね特殊な場所じゃないとあかんらしくて干潮と満潮の差がめちゃめちゃ激しいところじゃないとできないみたいで満潮の時にですねこんだけでかい船がここに運ばれてきてで干潮になると潮が引くんでそこで作業が行われるということみたいですまあ、国によってはですねちゃんとあのそういった解体するなんですかね場所が整えられているところもあるみたいなんですけどまだまだバングラデシュ発展途上国っていうことでそういった環境がない中作業が行われているということみたいです。皆さん見てくださいこの何の船かはちょっとわからないんですけど皆さん分かる人いますか何なんですかねこれ何を運ぶ船なんですか見た感じエネルギーを運ぶ船とかそんな感じですかね。まあ何百トン何千トンの世界だと思うんですけどこんな感じのね超どでかい船がですねここの海岸沿いに10キロ20キロぐらいずらーっと並んでていろんな会社があって、まあ、そこで解体されているみたいですであのこの船はですねやっぱ先進国の国の船が多いみたいですまあここで働いてる人たちに聞いたらカナダとか日本とか、えー、ドイツとか、まあ、世界各国の先進国の船がここバングラデシュに運ばれて最後終えるみたいですあーなんかここに来てみてですねほんまどんな感じの雰囲気ってちょっと言われてみればですねもうほんまお墓に来たような感じなんかバングラデシュの,あの首都のダッカとかでこうザワザワーとした感じでもなくもうシーンとピースな感じピースな感じでなんか海風が吹いてお墓っていう感じですかね、うん、そんな感じの雰囲気の場所なんですけど。でまあ、このね、えー、バングラデシュの船舶解体所今は世界的にかなり批判されてます、まあ、その理由の一つにですね、えー、安全面が配慮されてないということ、えー、作業員はですねヘルメットかぶってなかったり、えー、裸足で作業してたり手袋を履いてなかったりでそのなんですかねあの解体に使う工具とか機械とかがちゃんとしたやつを使ってなかったり毎年ですね20人以上の人たちがこの解体場で亡くなるみたいですでやっぱり解体する、ね、工程ってどうなのっていろんな人に聞いてみたらまず船にですね穴みたいなのを開けてそこからバーなんでバッサーッと切ってそこにチェーンを通して人力とかトラックで引いてでパタンと。こうなんですかね、分けるみたいです。まあ、そういったことからですね、かなり危ないです。もう皆さんここで働いている人は命がけです。毎日人と隣り合わせで働いているみたいなんですけど。予測してないところにこうなんですかね船が倒れてきたりするみたいで,で頭の上から船のパーツが落ちたりえして亡くなられた方もいるみたいだし足が骨折したりとか足なくなったとかまあそういったあの事故がかなり多発してるみたいですまあそのね安全面がまずあの世界的に批判されてるのともう一つはですねこの船の中にはですねかなり有害化学物質があるみたいで水銀とか鉛とかアスベストとかえそういった有有害物質をですね海に垂れ流しして環境を破壊してるみたいですまああの世界一大気汚染された国っていうことで動画を上げたんですけどまあ、こういったのも大気汚染の原因の環境破壊の原因の一つらしいですであのこれが一番ちょっと心痛かったのが労働者もですねこの有害物質があるってあの知らずに働かされて後々あの健康上の被害があったりでこの解体のねヤードの近くに家とかいっぱいあったり人がいたりするんですけどあの首都ダッカであった人とかこのチッタゴンの街中であった人とは全く全然違いますもう子供も全然違うなんか接し方がもう常にお金お金お金お金って聞いてくるしやっぱりこうやってね外国人が来たらお金持ってるんやろと思われてるのねカバン勝手に開け,ら開け始めたり子供もなんかやっぱり教育なんかされてないなっていう感じの子供たちがもうたくさん埋めてますいやー同じバングラデシュでもこうも人が違うのかと、えー、びっくりしましたうん。でもう一つの理由にですねこんだけですね命がけで働いている人たち日給がですね皆さんなんぼだと思いますか
こんな劣悪な環境で働いてたったの日給2ドルらしいです2ドルのお金のために死と隣り合わせに働いている人たちがいるんだなと思うと何ていうんですかねあのやっぱり日本で育った僕からすると想像を絶するようなことなんですけどでまあ残業とかもあるみたいなんですけど10時間残業して、えー、日給のわずか20円アップっていうことで、えー、2ドル15セントぐらいしかもらえないみたいですでその中にはですね子供も働いてるみたいであのこういう会社とか、えー、政府とかは18歳以下の人は働けません働いていませんって公表してるんですけど、まあ、このね解体所の近くに住む人たちに話を聞いてみると、まあ、11歳で働いてるっていう人もいたし、えー、14歳から働いてるっていう人たちもいますで、まあ、表上はですね働いてないってなってるみたいなんですけどこの解体場で働いてるお父さんとかお兄ちゃんとか親戚についていってでまあそのついでに働いてお金もらってるっていう感じで表上は雇用されてないんですけどまあ実は話とかまあ普通に聞いてみたら雇用されてるみたいな感じらしいです。まあ、そんな、あのー、環境でみんな働いてるのでですねやっぱりアジア最貧国っていうこともあってまだまだ、えー、貧しい家庭がたくさんありますでその中でも,もう子どもの教育費を払う余裕がないもう生活するのに精一杯やということで子どもなんかそんな学校行っと暇ないお前も一緒に働けよっていう風習がまだまだあの残ってるみたいです。でこんなですね劣悪な環境で働いてる人たちで毎日首都隣り合わせで働いてる人たちどうしてこうバングラデシュの政府はですねこういった解体の作業を引き受けてるのかというと、まあ、聞いた話によるとやっぱり。ゼニーらしいですやっぱ闇にはですね銭が動いてるんやなーってやっぱり改めて思いましたねやっぱり何ですかね辛いって言ったら辛く辛いではないんですけどやっぱり奥の奥を探ればこう銭がいつも絡んでくるなってあの今回この光景見てまた思いましたね。でこの船を解体するのにはですね約34ヶ月かかるみたいで総額5億円で一隻ね大体あの解体作業が行われるみたいで,でこの解体した後にできるこう鋼とかいろんなスクラップをスクラップ工場に売って1億円返ってくるみたいな1億円こう儲けになるみたいな感じらしくてまあ、うん、お金ですよね<笑>お金のためにまあ簡単に言うともう率直に言うとお金のためにバングラデシュは吹き受けてると。まあ、インドもインドのジェラードっていうところかねそこもあのかなり大きい解体の,あの場があるということで、まあ、インドとバングラデシュとあとパキスタン、うん、やっぱり貧しいところが先進国のおこぼれをあの受けてるんだなとまた今回ねあの来てみて思いましたね。あのアパレルのねあの動画大気汚染の時のアパレル関係の話もしたんですけどやっぱりバングラデシュはあのどんな国って聞かれるとやっぱり先進国の,あのおこぼれというか汚れたものを置き去りにされてくる国っていうことをねあの動画でも言ったんですけどまさに今回見れるのがそんな感じでございます。で今回バングラデシュに滞在してみて、まあ、一番思うことは、まあ、ちょっと言い方は悪いんですけど、まあ、生活の一番底辺を見たような感じの滞在でした、まあ、今回観光もしてないし、まあ、人々の生活ばっかり見てきたんですけど何ですかねこんな劣悪な環境ばっかりでみんな仕事してるにもかかわらずですねでもバングラデシュ人がすごいんですよものすごい毎日ハッピーそうなんですいやもう信じられないぐらい皆さんハッピーそうに生活してる。こんんななていうんですかねあのドブみたいな池で、えー、水の中でみんなとはしゃぎ回って遊んでたり、ま、笑顔でいやー僕日本で育った僕からするとちょっと考えられないんですけどなんていうんですかね幸せの感度が違うんかね、まあ、幸せってなんなんやろってこう改めて感じさせられた滞在でございました。最後あのどうしてもですねこの世界最大の,あの船の墓場を見たくてですね動画ちょっと短くなってしまったんですけど、えー、バングラデシュの船の墓場に来てみました、まあ、いろんなとこね、まあ、いろんなとこもっと回れるんかなと思ってたんですけどあの結構会社でこうバリケートされてていろんなとこ行けなかったりここはたまたま入れたんですけどここから向こうは柵があって入ったらあかんってなってたりするんで行けるとこは規制されてるんで近場で見ることはできないんですけどまあ皆さん今回はバングラデシュの動画最後になりますが、えー、また違う国でいろんな世界をですね、えー、皆さんにいいところも悪いところもリアリティでねシェアできたらなと思うんで皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いしますはいということでバングラデシュのチッタゴンからでございますアディオス
いやー勉強になったなほんまバングラデシュめっちゃ勉強になるとこですよ皆さんはい